Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment déplacer des données dans la carte SD et libérer jusqu'à ce compte pour son de la mémoire interne des téléphones. Pour ce faire, on va utiliser une application dit Files to SD Card. Cette application est utile pour ceux qui disposent des appareils qui ne disposent pas d'un espace de stockage interne assez suffisant. Dans ce cas, il faut libérer plus d'espace de stockage interne pour permettre d'une part à l'appareil de fonctionner en pleine performance et aussi pouvoir enregistrer des vidéos, capturer des photos. Après installation, on va ouvrir l'application qui se présente de cette manière. La première fois, vous allez lui donner l'autorisation d'accéder à votre appareil et aussi vous allez sélectionner votre carte SD. Elle est normalement très simple. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez trouver ici des fichiers susceptibles d'être déplacés vers la carte SD. Je signale que vous ne pouvez pas déplacer les applications et les jeux avec cette application de la mémoire interne vers la carte SD. Alors, pour ceux qui souhaitent déplacer les applications et les jeux, je vais vous mettre le lien d'une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment vous pouvez utiliser les, appli les applications et les jeux dans la carte SD sans utiliser d'applications tierces. Mais pour cette application, et pour le lien de la vidéo City, il faut avoir la version 5 et plus d'Android, ça veut dire Lollipop et plus. Vous pouvez donc déplacer des fichiers Android. Alors les fichiers Android, pour les connaître, vous allez cliquer ici, puis vous allez cliquer ici et vous allez obtenir ici ce que le data des médias et des OBB. Des data et dans les OBB, c'est des fichiers stockés dans votre mémoire interne qui permettent le jeu de fonctionner correctement. Alors, il y a aussi les backups. Il y a, par exemple, les fichiers relatifs à Facebook, les fichiers relatifs à Wintershare. Wintershare Facebook, ce sont des applications que j'ai installées dans mon appareil. Et ce qui est important, vous avez les DCM. Cliquez ici, vous allez avoir ici soit la caméra, soit des screenshots pour déplacer, par exemple, des photos. Vous allez choisir caméra. Touchez ici. Vous touchez ici. Et là, vous allez... Euh, toutes vos photos seront affichées ici. Il faut sélectionner les photos à déplacer. On va, pour faire le test, on va sélectionner cette photo. Après, c'est très simple. Il suffit de toucher ici. Et voilà. Là, donc, toutes les fichiers ont été transférés vers la carte SD. OK. Vous pouvez aussi déplacer les téléchargements. Vous pouvez déplacer toutes les médias relatives à GB WhatsApp, puisque j'ai moi installé dans mon appareil le GB WhatsApp. Vous pouvez déplacer aussi Movis, ça veut dire les vidéos. Pour ce faire, vous allez toucher ici, toucher ici et vous avez ici donc les fichiers contenant vos vidéos. Alors, vous pouvez aussi déplacer de la musique, les enregistrements d'audio et aussi donc tous les fichiers et les médias relatifs à l'application WhatsApp. Pour ce faire, vous sélectionnez ici, puis toucher ici et vous aurez ici des fichiers relatifs à WhatsApp. Il y a les backups, database, les médias pour les médias donc relatifs à WhatsApp. Vous allez avoir les wallpapers, les WhatsApp animated, ça veut dire les fichiers GIF, les fichiers audio, les fichiers les documents, les fichiers images, les fichiers, donc tous ces fichiers, les fichiers stickers, tous ces fichiers, vous pouvez les déplacer votre mémoire interne vers la carte SD et ainsi de suite. Donc cette application, elle est très utile et très efficace pour ceux qui disposent des appareils dont l'espace de stockage est assez limité. Ça va vous permettre donc de libérer plus de ce compte pour son de mémoire interne. Vous pouvez toi, cliquer ici pour faire le transfert. Vous pouvez directement copier, sélectionner un fichier et toucher ici pour copier. Comme vous pouvez transférer des fichiers selon leur extension. Alors pour ce faire, vous allez toucher ici et là, voilà donc c'est des extensions comme les donc les photos GPG, JPEG, RAW. Alors vous allez sélectionner l'extension, ça veut dire le format ici, puis toucher ajouter et toutes les photos qui ont l'extension ou de format GPG ou G format que vous allez choisir ici seront transférées vers la carte SD. Vous allez sur le menu ici et vous avez ici notification. Toucher notification, la sélection de l'intervalle de notification de nouveaux fichiers. Ça veut dire que si vous allez choisir trois jours, chaque trois jours, là, vous allez recevoir des notifications vous affichant qu'il y a des nouveaux fichiers à transférer vers la carte SD. Alors là, vous pouvez choisir tous les jours, trois jours, tout, chaque sept jours, chaque quatorze jours, chaque mois ou jamais. Donc, le lien pour télécharger et installer cette application, vous le trouverez dans
mon site et le lien du site est dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux parce que les vidéos postées n'arrivent pas à tous les abonnés et ça c'est un problème. Donc c'est à vous de les partager avec euh, vos amis. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos postées par la chaîne. À la prochaine vidéo.